ஹாய் கைஸ் இன்னைக்கு என்ன டாபிக்கை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் அப்படிங்கிறத தமிழில் பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க யூடியூபர்ஸ் அதாவது பெரிய பெரிய யூடியூபர்ஸோடைய ஏர்னிங்ஸ் பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் அப்படின்னு வந்து நான் போட்டிருப்பேன் ஸோ அது உண்மை தான் எந்த விதமான கிளிக் பைட்டும் கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷனை வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் அந்த பெரிய பெரிய யூடியூபர்ஸ் எவ்வளோ வந்து ஏர்ன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் மெயினாக வந்து இந்த வீடியோவை வந்து எனக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுறதுக்கான ஒரு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வியூவராக நான் வந்து வீடியோஸ் பார்க்கும்போது யூடியூப் வீடியோஸ் பார்க்கும்போது ஒரு வியூவராக எனக்கு வந்து என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா இவங்களாம் எவ்வளோ தான் சம்பாதிப்பாங்க அப்படிங்கிறது அஃப்கோர்ஸ் நானும் ஒரு க்ரியேட்டர் நானும் ஒரு யூடியூபர் தான் பட் அதை தவிர நான் வந்து மற்ற யூடியூபர்ஸை பற்றி நான் பார்க்கும்போது எனக்கு தோணின ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இவங்களாம் எவ்வளோ தான் சம்பாதிப்பாங்க இவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்களே உண்மையிலே இவளோட இவங்களோட ஏர்னிங் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வம் க்ரியேட் ஆச்சு உங்களில் எல்லாருக்குமே வந்து கண்டிப்பாக உருவாக்கியாச்சு உங்களுக்கும் இந்த விஷயம் வந்து தோணியிருக்கும் எவ்வளோ தான் இவங்க வந்து மந்த்லி ஏர்ன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தோணியிருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஒரு வீடியோ வந்து நான் பண்ணுறேன் நம்ம வந்து பெரிய பெரிய யூடியூபர்ஸோடைய ஏர்னிங்ஸ் பற்றி எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அண்டு அதுக்கு முன்னாடி வந்து நீ உன்னோட ஏர்னிங்ஸ் பற்றி சொல்லணும் இல்லடா நீ வந்து மற்ற பேரோட ஏர்னிங்ஸை பற்றி நீ வந்து பேச போகிற நீயும் ஒரு யூடியூபர் தான் நீயும் ஒரு கிரியேட்டர் தான் அப்போ ஓன் ஏர்னிங்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு சொல் அப்படின்னு நினைப்பீங்க கண்டிப்பாக நான் சொல்ல தான் போகிறேன் என் ஏர்னிங்ஸ் வந்து நான் அக்யூரேட்டாகவே சொல்ல போகிறேன் அப்ராக்சிமேட்லாம் கிடையாது பிகாஸ் என்னோட ஏர்னிங்ஸ் வந்து எனக்கு கண்டிப்பாக அக்யூரேட்டாக தெரியும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து ஒன்றும் மறைக்கிறதுக்கு ஒன்றும் பெருசாக இல்லை கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு நான் சொல்ல தான் போகிறேன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து எப்படி மற்ற யூடியூபர்ஸோட ஏர்னிங்ஸ் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய ஏர்னிங்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்துடலாம் மந்த்லி நான் எவ்வளோ வந்து யூடியூப்பில் வந்து ஏர்ன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படிங்கிறத வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் அது எப்படி நான் எனக்கு வந்து தெரிய வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் ஸ்டூடியோ அப்படின்னு ஒரு ஆப்பு இதுதான் அந்த ஆப்பு இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பட் ஒரு சிலருக்கு அது தெரியாது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப் வந்து யூடியூபோட அஃபிஷியல் ஆப் தான் அதில் வந்து ஒரு கிரியேட்டர் தன்னுடைய சேனல் பற்றி எல்லா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸும் பார்க்கலாம் வியூஸு எவ்வளோ லைக்ஸ் எவ்வளோ டிஸ்லைக்ஸ் என்னென்ன கமெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து அதில் வந்து டீட்டெயிலாக ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்துடும் அதில் தான் ரெவன்யூ பற்றியும் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் இருந்தால் உங்களுக்கு நான் காட்ட போகிறேன் நான் வந்து இந்த ஃபோனில் பார்த்து காட்ட போகிறேன் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒய்டர் ஸ்கீனில் நான் காட்டுறேன் ஸோ அந்த யூடியூப் ஸ்டூடியோலே பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிமேட்டட் ரெவன்யூ அப்படின்னு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் எஸ்டிமேட்டட் ரெவன்யூ கிடையாது அதுதான் கரெக்டான ரெவன்யூவே நம்மளுக்கு எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிறத ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து காட்ட போகிறது இந்த ஜனவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் நான் ஏர்ன் பண்ணது எவ்வளோ அப்படிங்கிறத காட்ட போகிறேன் ஸோ வந்துடுச்சு ஸோ ஜனவரி அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கெலாம் தெரியுதான்னு தெரியல ஒயிட் ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் ஜனவரின்னு போட்டால் அதில் வந்து ஒன் நாட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ டாலர்ஸ் அப்படின்னு உங்களுக்கு காட்டும் ஸோ அந்த மாதம் ஃபுல்லாக எனக்கு கிடச்ச ஏர்னிங் வந்து அந்த ஒன் நாட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ டாலர்ஸ் அந்த டாலர்ஸை வந்து அப்படியே வந்து இந்தியன் மணியாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுதான் வந்து எனக்கு அந்த மந்த்தில் கிடச்சிருக்கிற ரெவன்யூ நெக்ஸ்ட் வந்து பிப்ரவரி பிப்ரவரியில் வந்து ஒன் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் ஒன் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் டாலர்ஸ் வந்து ஏர்ன் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து மார்ச் மார்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி ஒன் டாலர்ஸ் டூ ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் டாலர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஏர்ன் பண்ணியிருக்கோம் அது அப்படியே நம்ம இந்தியன் மணியாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் என்னோடய ஏர்னிங் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஏப்ரல் லாஸ்ட் மந்த் ரீசெண்டாக வந்த ஏர்னிங் வந்து டூ ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ டூ ஃபிஃப்டி டாலர்ஸ் அதுதான் வந்து லாஸ்ட் மந்த் ஏர்னிங் ஸோ வந்து இதை ஏன் வந்து நான் லாஸ்ட் நாலு மந்த்துக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கான ரீசன் இருக்குது அதை நான் வந்து நெக்ஸ்ட் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதுதான் வந்து நாலு மாதமாக எனக்கு வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஏர்னிங் யூடியூப்பில் இருந்து மாதம் மாதமாக நான் சொல்லிட்டேன் இந்த மறைக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை நான் டீட்டெயிலாகவே உங்களுக்கு வந்து நான் ஃபோட்டோலேயே போட்டுட்டேன் ஸோ இதுதான் வந்து உண்மையான ஏர்னிங்ஸ் இவ்வளோ தான் வந்து எனக்கு வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் வந்து வரும் எனக்கு டேரெக்டாக யூடியூப்பில் இருந்து பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் வந்துடும் என்னோடய ஏர்னிங்ஸ் எ
ரெண்டு பெரிய யூடியூபர்ஸ் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மதன் கௌரி அண்ட் இர்ஃபான் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கும் அவங்க தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி கொஞ்சம் நல்லா சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட்டில் சூப்பராக வந்து வளர்ந்து தமிழ் யூடியூபிங்கில் டாப் ரேஞ்சில் இருக்காங்க ஸோ அவங்களோட ஏர்னிங்ஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் அதை நான் ஆப்ஷன் சொல்கிறேன் எப்படி அதை பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா அதை வேறு யார் சேனலாச்சும் பார்க்கணும் அப்படின்னு விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா நீங்களும் அதே மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ எந்த டூலை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஏர்னிங்ஸ்லாம் அவங்களோட ஏர்னிங்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் பிளேட் அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட் இந்த வெப்சைட்டை பற்றி பேசுகிறதுக்கடா இவ்வளோ நேரம் வந்து டைம் ஆக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சிச்சுன்னா ஓகே பட் இதை பற்றி தெரியாது தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசையாக இருந்துச்சுன்னா கண்டினியூ பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த ஏர்னிங்ஸ்லாம் அவங்களோட ஏர்னிங்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு எனக்கு வந்து ஆர்வம் வந்தப்ப யூடியூப் அதாவது கூகுளில் சர்ச் பண்ணும்போது எனக்கு கிடச்ச ஒரு டூல் தான் இந்த சோஷியல் பிளேட் அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட் ஸோ அந்த வெப்சைட்டை யூஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு நான் வந்து அவங்களோட ஏர்னிங்ஸை வந்து எப்படி அப்ராக்சிமேட்டாக தெரிஞ்சுக்கிறது ஒன்று வந்து நான் தெளிவாக சொல்லிடுறேன் இது வந்து அப்ராக்சிமேட் தான் அக்யூரேட்டாக அவங்க இவ்வளோ தான் சம்பாதிப்பாங்க அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளால் சொல்ல முடியாது பட் அப்ராக்சிமேட்டாக இந்த ரேஞ்சில் அவங்க சம்பாதிக்கலாம்ப்பா அப்படின்னு வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் அந்த சோஷியல் பிளேட வெப்சைட்குள்ளே போகலாம் உங்களுக்கு பெரிய ஸ்க்ரீனில் காட்டுறேன் ஸோ நார்மலாக கூகுளில் போய் நீங்கள் சோஷியல் பிளேட் அப்படின்னு டைப் பண்ணால் போதும் ஸோ டைப் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வரதே அவங்களோட வெப்சைட்டாக தான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு டேப் வரும் இது அவங்களோட ஹோம் பேஜ் அங்கே மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிளுக்கு பக்கத்தில் என்ட்ரு யூடியூப் யூசர் நேம் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அதில் வந்து நம்ம போய் என்ட்ரு பண்ணலாம் என் பேர் என்ட்ரு பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு எந்த வச்சு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் நவீன் குமார்னு போடலாம் நவீன் குமார்னு கொடுத்து சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது வேறு ஏதோ ஒரு நவீன் குமார் ஓப்பன் ஆகுது பிகாஸ் நிறைய அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கும் நவீன் குமாருங்கிற பேரில் ஸோ நான் வந்து நம்ம நிறைய பஸ் வீடியோஸ் பண்ணுறதுனால அது ரிலேட்டடாக நவீன்னு போட்டு பக்கத்தில் பஸ்ஸுன்னு போடுறேன் பஸ்ஸுன்னு போட்டுட்டு சர்ச் கொடுக்குறேன் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறையா சேனல்ஸ் காட்டும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது நம்ம சேனல் தான் செலக்ட் பண்ணுவோம் அந்த சேனல் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ ஸோ இது வந்து ஹோம் பேஜ் அதாவது நம்ம சேனலோட டேஷ்போர்டு மாதிரி நம்ம சேனலுக்கான ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை வந்து காட்டும் ஒரு சின்ன ஒரு டேஷ்போர்டில் எத்தனை வியூஸ் வருது டெய்லி எத்தனை வியூஸ் வருது டெய்லி எத்தனை சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வருது ரேங்கிங்லாம் காட்டும் சப்ஸ்கிரைபர் ரேங்க்கு கண்ட்ரி ரேங்க் அது எல்லாமே காட்டும் இது எல்லாமே வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ தான் நம்ம அக்யூரேட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நம்ம மெயினாக என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிமேட்டட் மந்த்லி ஏர்னிங்ஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த எஸ்டிமேட்டட் மந்த்லி ஏர்னிங்ஸில் வந்து ஒன் செவன்ட்டி சிக்ஸ் டாலர்ஸ்லேருந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் கே டாலர்ஸ் வரைக்கும் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அதில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது லோவர் லிமிட் மட்டும்தான் லோவர் லிமிட்னா அந்த ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் டாலர்ஸ் அதை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ஏன் அதை நான் எடுக்கிறேன் அப்படிங்கிறது வந்து நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் டாலர்ஸ் பார்த்துட்டிங்களா இப்போ வந்து நான் யூடியூப் ஸ்டூடியோவில் என்னுடைய நாலு மாதத்தோடைய ஏர்னிங்ஸை வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருப்பேன் அது வந்து என்ன அப்படிங்கிறது வந்து சின்ன ஒரு கேல்குலேஷன் மாதிரி வந்து நான் வந்து பக்கத்தில் வந்து போடுறேன் பாருங்கள் ஸோ நான் வந்து ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் ஸோ இந்த நாலு மாதத்துக்கான ஏர்னிங் சொன்னேன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜனவரிக்கான ஏர்னிங் எவ்வளோ ஒன் நாட் சிக்ஸ் டாலர்ஸ் ஒன் நாட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ அதை வந்து நம்ம கேல்குலேட்டர் ஓப்பன் பண்ணி ஒன் நாட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ போட்டுக்கலாம் ப்ளஸ் பிப்ரவரி மந்த்தோட ஏர்னிங் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அதையும் நம்ம போட்டுக்கலாம் ஒன் நம்ம மார்ச் ஏர்னிங் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 241.01, 241.01 ஒன் ப்ளஸ் நம்மளுடைய லாஸ்ட் மந்த் ஏர்னிங் அதாவது ஏப்ரல் மந்தோட ஏர்னிங் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 250.30. ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஸோ இதை போட்டுக்கலாம் டூ இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணி டிவைட் பை ஃபோர் போட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு ஆவரேஜ் வேல்யூ கிடைக்கும் அந்த ஆவரேஜ் வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செவன்டி செவன் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஸோ நம்ம அந்த சோஷியல் பிளேட்ல பார்த்தது என்னது ஒன் ஸோ ஆவரேஜான ஏர்னிங்ஸ் வந்து நம்மளுக
இர்ஃபான் ப்ரோது பார்க்கலாம் இர்ஃபான் ஜியூ அப்படின்னு நான் போடுறேன் இர்ஃபான் ஜியூ அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அதே மாதிரி நிறையா சேனல்ஸ் காட்டும் ஏன்னா அவர் பேர்லேயே நிறையா ஃபேக் சேனல்ஸ் கூட இருக்குது ஸோ சப்ஸ்கிரைப் ஆ ஃபஸ்ட் இருக்கிறது தான் அவருடைய சேனலு அதில் வந்து செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எனக்கு காமிச்ச மாதிரியே ஒரு டேஷ்போர்டு காட்டும் அதில் வந்து அவரோட வியூஸ் ரேங்க்ஸ் எல்லாமே வரும் அதில் நம்ம மெயினாக பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரோட எஸ்டிமேட்டட் ஏர்னிங் மட்டும்தான் அவரோட எஸ்டிமேட்டட் மந்த்லி ஏர்னிங்னு போட்டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டாலர்ஸ் டு ஒன் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கே டாலர்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கு பட் அதை வந்து இந்த அப்பர் லிமிட்டை வந்து நான் எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் லோவர் லிமிட்டை தான் எடுத்துக்கணும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கே டாலர்ஸ் தான் வந்து அவருடைய அப்ராக்சிமேட் ஏர்னிங் பர் மந்த் இது வந்து மந்த்லி ஏர்னிங் பர் மந்த்துக்கான ஏர்னிங்கை தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கே டாலர்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இந்தியன் மணி கன்வெர்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அதை அப்படியே இன்னொரு டேப் ஓப்பன் பண்ணி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் இன் ருபீஸ் அப்படிங்கிறத வந்து போடுவோம் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் ருபீஸ் அதாவது ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபி அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து அவர் வந்து ஏர்ன் பண்ணுறாரு இது வந்து ப்ளஸ்ஸும் இருக்கலாம் மைனஸும் இருக்கலாம் இது கம்மியாகவும் இருக்கலாம் இதுக்கு அதிகமாகவும் இருக்கலாம் பட் இந்த ரேஞ்சில் தான் ஃபைவ் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்ங்கிற ரேஞ்சில் தான் ஏர்ன் பண்ணுறாரு ஆக்சுவலி நிறைய பேர் வந்து ப்ரோ அவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணுறாரா அப்படின்னு வந்து திகச்சி கேட்கலாம் பட் உண்மையிலே யூடியூபர்ஸ் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய யூடியூபர்ஸ் நான் சொல்கிறது அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க டெய்லி வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்காங்க லேக்ஸ் கணக்கில் வியூஸ் வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த ரேஞ்சில் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக அந்த அமௌண்ட் வந்து ஏர்ன் பண்ணலாம் நீங்கள் இர்ஃபான் ப்ரோ கிட்டே இதை பற்றி கேட்டிங்கன்னா கூட ப்ரோ என்ன ப்ரோ லட்சக்கணக்கில் ஏர்ன் பண்ணுறீங்களா அப்படின்லாம் வந்து வேற ஏதோ சேனலில் பேசிக்கிறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கூட ப்ரோ அப்படிலாம் இல்லை ப்ரோ அப்படின்னு மலுப்பலாம் ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் அவங்க அவங்க ஏர்னிங்ஸை வந்து அவங்க வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸோ அதனால் அப்படி மலுப்பலாம் பட் உண்மையிலே அந்த ரேஞ்சில் தான் ஏர்ன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ நம்ம இர்ஃபான் ப்ரோ பார்த்துட்டோமா ஏன்னா ரீசெண்டாக வந்து எனக்கு ஏன் இவ்வளோ வந்து தோணுச்சு அப்படின்னா வந்து திடீர்னு பிஎம்டபிள்யூன்றாங்க ஆடின்றாங்க அது இதுன்றாங்க ஸோ எப்படி இவருக்கு இவ்வளோ காசு வருது ஏன்னா இர்ஃபான் ப்ரோவோட ஹார்ட் ஒர்க் வந்து எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அவர் வந்து நான் ஒரு டென் தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்லேருந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு வீடியோலேயே நான் சொல்லியிருப்பேன் என்னோடய பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் வ்ளாகிங் கவர் ஸோ அவருடைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்காரு பட் எனக்கு ஒரு சின்ன ஆசை எப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் எவ்வளோ தான் சம்பாதிக்கிறாரு எவ்வளோலாம் வாங்குறாரு எவ்வளோ தான் சம்பாதிக்கிறார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு ஆர்வம் ஸோ இந்த ஒரு சின்ன வெப்சைட் மூலிமா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இது கண்டிப்பாக ஒரு அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ தான் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து மதன் கௌரி ப்ரோவை பற்றி பார்க்கலாம் சேம் அதே மாதிரி தான் நான் வந்து பண்ண போகிறேன் அதே மாதிரி வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணி அந்த யூடியூப் யூசர் நேம் இருக்குல்ல அங்கே வந்து மதன் கௌரின்னு டைப் பண்ணும் மதன் கௌரி சர்ச் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த வாட்டி டேரெக்டாகவே அவருடைய டேஷ்போர்டு வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரியே அவரோட வியூஸ் ரேங்க்லாம் வரும் நம்ம மெயினாக பார்க்க போகிறது ஏர்னிங்ஸ் ஏர்னிங்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து செவன் பாயிண்ட் ஒன் கே டாலர்ஸ் அந்த லோவர் லிமிட் தான் நான் வந்து பார்க்க சொல்லியிருக்கேன் அதில் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஒன் கே டாலர்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அதே செவன் பாயிண்ட் ஒன் கே டாலர்ஸை வந்து நம்ம வந்து இந்தியன் மணி கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைவ் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்படிங்கிறத வந்து காட்டும் ஸோ இதுதான் வந்து மதன் கௌரி ப்ரோ ஏர்ன் பண்ணுற ஒரு அப்ராக்சிமேட்டான ஒரு அமௌண்ட் நீங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு டவுட் கேட்கலாம் ப்ரோ என்ன ப்ரோ இர்ஃபான் ப்ரோ கூட மதன் கௌரி தான் அதிக சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வச்சிருக்காரு அப்புறம் எப்படி அவரை கூட இவருக்கு வந்து ஏர்னிங் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் ஏர்னிங் வந்து நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது நான் ஒரு சின்ன விஷயம் உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்கிறேன் அதை வச்சு தான் ஏர்னிங் டிட்டர்மைன் ஆகுது மதன் கௌரி ப்ரோ வந்து எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சோஷியல் டாக் பண்ணக்கூடிய ஒரு சேனல் இன்றைக்கி ஹாட்டாக என்ன இருக்குது இன்றைக்கி ட்ரெண்டிங்கில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத டாப்பிக்கை வந்து பற்றி அவர் அதை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணி அதை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டுருவார் இர்ஃபான் ப்ரோ சேனல் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கமர்ஷியலான சேனல் அவர் பண்ணுறதெல்லாம் வந்து கமர்ஷியல் கண்டென்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஓப்பனாகவே அது தெரியும் ஃபுட் ட்ராவல் கார் பற்றி பண்ணுறாரு அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறதுனால ஒரு கமர்ஷியல் கண்டென்ட் ஸோ
இர்ஃபான் ப்ரோக்கும் மதன் கௌரி ப்ரோக்கும் எவ்வளோ ரெவன்யூ வரலாம் வரலாம் அப்ராக்சிமேட் ரெவன்யூ தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் திரும்ப திரும்ப நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் இந்த ரேஞ்சில் வரலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுருக்கோம் அந்த சோஷியல் பிளேட் ஆப் மூலிமா சாரி வெப்சைட் மூலிமா உங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் யூடியூபர்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்க எவ்வளோ சம்பாதிப்பாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்களும் அந்த வெப்சைட்டில் போய் அவங்க பேரை டைப் பண்ணி பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸி ஈஸியான வெப்சைட் தான் அண்ட் இது வந்து சோஷியல் பிளேடுக்கு எந்த ப்ரொமோஷனும் கிடையாதுங்க நீங்கள் அப்படி எதுவும் நினச்சிக்காதீங்க இது ஜஸ்ட் நான் சர்ச் பண்ணும்போது எனக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சு இந்த டூலில் வந்து பார்க்குறதுக்கு அதனால் உங்களுக்கும் நான் அதை சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் நீங்களும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருப்பீங்க நிறையா விஷயங்கள் இந்த வீடியோ மூலிமா பிடிச்சிருந்தால் லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஏதாச்சும் கேட்கணுமோ இல்லை சொல்லணுமோ நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்